ഓൾ വെൽക്കം ടു കെ ടു സി എസ് സി സോ നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ടാസ്ക് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ടൈപ്പ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ആ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് കാര്യം ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം മെയിൻലി ഏഴ് ടാസ്ക് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ടൈപ്പാണ് ഉള്ളത് ഒന്നാമത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫുള്ളി ഒബ്സർവൾ വേഴ്സസ് പാർഷ്യലി ഒബ്സർവൾ സോ ഫുള്ളി ഒബ്സർവൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഫ് ദ സെൻസർ ഓഫ് ആൻ ഏജൻറ്റ് ഗീവ്സ് ഓൾ ദ ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ ഇൻവയോൺമെൻറ്റ് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഫുള്ളി ഒബ്സർവൾ അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഏജൻറ്റിൻ്റെ സെൻസർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ എൻവയോൺമെൻറ്റിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഫുള്ളി ഒബ്സർവൾ എന്ന് പറയും ഇവിടെ നോ നീഡ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ഇൻറ്റേണൽ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻറ്റേണൽ സ്റ്റേറ്റ് നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല ഇൻറ്റേണൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്താണെന്ന് പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ പോയി നോക്കിയാൽ മതി സോ ഇതിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്ന ചെസ് ബോർഡാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെസ്സ് കളിക്കുന്ന ടൈമിൽ അവിടെ ഏജൻറ്റായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഹ്യൂമൻ ബീനും എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ചെസ് ബോർഡുമാണ് സോ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ അകത്തുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഏജൻറ്റിൻ്റെ സെൻസർ വഴി കിട്ടുന്നില്ലേ അതാണ് ഫുള്ളി ഒബ്സർവലിന് എക്സാമ്പിൾ ചെസ് കൊടുത്തത് ഇനി പാർഷ്യലി ഒബ്സർവബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഇഫ് ദ സെൻസർ ഓഫ് ആൻ ഏജൻറ്റ് ഗീവ്സ് ഓൺലി എ പോർഷൻ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഏജൻറ്റിൻ്റെ സെൻസർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എൻവയോൺമെൻറ്റിലെ കുറച്ച് പോർഷൻ മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് എന്താ പറയുന്നത് പാർഷ്യലി ഒബ്സർവബിൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ടാക്സി ഡ്രൈവിങ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരാൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഡ്രൈവറിന് അറ്റ് എ ടൈം ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കിട്ടുമോ ഇല്ല എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഡ്രൈവിങ് പാർഷ്യലി ഒബ്സർവലിന് എക്സാമ്പിൾ ആക്കിയത് സെക്കൻഡ് വൺ എന്താ സിംഗിൾ ഏജൻറ്റ് വേഴ്സസ് മൾട്ടി ഏജൻറ്റ് ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് സിംഗിൾ ഏജൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഫ് ഓൺലി വൺ ഏജൻറ്റ് ഈസ് ഇൻവോൾഡ് ഇൻ ആൻ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ബൈ ഇറ്റ്സ് സെൽഫ് ദെൻ സച്ച് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സിംഗിൾ ഏജൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ഒരൊറ്റ ഏജൻറ്റേ ഉള്ളൂ അയാൾ തന്നെയാണ് തന്നെ തന്നെയാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ മീൻസ് ഫങ്ഷനിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്നതാണ് സിംഗിൾ ഏജൻറ്റ് എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തേക്കുന്ന പ്ലേയിങ് ടെന്നീസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് എ ബോൾ ഒരാൾ ടെന്നീസ് ബോൾ കളിക്കത്തില്ലേ അത് നമ്മുടെ സിംഗിൾ ഏജൻറ്റിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ഇനി മൾട്ടി ഏജൻറ്റ് മൾട്ടി ഏജൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ മോർ ദാൻ വൺ ഏജൻറ്റ് കാണും അല്ലേ ഇഫ് ദർ ഈസ് മോർ ദാൻ വൺ ഏജൻറ്റ് ഇസ് ഇൻവോൾഡ് ഇൻ ആൻ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് മൾട്ടി ഏജൻറ്റ് എക്സാമ്പിൾ ടാക്സി ഡ്രൈവർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ റോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ടാക്സി ഡ്രൈവർ മാത്രമല്ലേ ഒരുപാട് ടാക്സി ഡ്രൈവേഴ്സ് കാണും ഇനി അത് അദ്ദേഹം തന്നെ തന്നെ ആയിരിക്കും വണ്ടി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് പറയുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ബൈ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഓക്കെ ഇനി ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് വേഴ്സ് സ്റ്റോഷ്യാസ്റ്റിക് ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഫ് ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ആൻ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ ദ കറണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ കറണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനോ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയും എക്സാമ്പിൾ ചെസ്സ് നമ്മൾ ചെസ്സ് കളിക്കുമ്പോഴത്തേനും നമ്മളിപ്പോൾ ഏതൊരു ഗെയിമും ആവട്ടെ നമ്മൾ കളിച്ച് കളിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു ലെവൽ എത്തും ആ ഇനി അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ചിലപ്പം തോക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ മൂവ് എടുത്താൽ നമ്മൾ ജയിക്കും അങ്ങനെ മനസ്സിലാകത്തില്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ചെസ്സ് ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക്കിന് എക്സാമ്പിൾ ആക്കിയത് സ്റ്റോഷ്യാസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റേറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഒരിക്കലും പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് ദർ ദർ ഇസ് ഓൾവേസ് എ മൺസേർട്ടിനിറ്റി അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അൺസേർട്ടിനിറ്റി ആണ് എക്സാമ്പിൾ ലോട്ടറിയാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ലോട്ടറിയൊക്കെ എന്താ നമ്പർ ഇങ്ങനെ ഇടുന്ന ടൈമിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു നമ്പറിന് പ്രൈസ് വിൻ ചെയ്തെങ്കിൽ അടുത്ത ഈ നമ്പർ ആ
ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇതൊരു ഏജൻറ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എക്സ് എക്സ്പീരിയൻസിനെ പല പല അറ്റോമിക് എപ്പിസോഡുകളാക്കി ഓരോന്നിലും ഓരോ ഇൻപുട്ടുകൾ കൊടുത്ത് ആക്ഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നു സീക്വൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് കറൻറ്റ് ഡെസിഷൻ കുഡ് അഫക്റ്റ് ദ ഫ്യൂച്ചർ ഡിസിഷൻ അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ ഡെസിഷൻ ഫ്യൂച്ചർ ഡെസിഷനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ സീക്വൻഷ്യൽ എന്ന് പറയും എപ്പിസോഡിക്കിൽ നിന്ന് എന്താണ് ഓരോ അറ്റോമിക് എപ്പിസോഡും നെക്സ്റ്റിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലേ ഇത് അപ്പം സീക്വൻഷ്യൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരത്തുള്ളൂ അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ ഡിസിഷൻ ലേറ്റർ ഡിസിഷനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എക്സാമ്പിൾ ചെസ്സ് നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ മൂവ് അനുസരിച്ചിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് മൂവിൽ നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് ഇനി സ്റ്റാറ്റിക് എന്താണ് ഡൈനമിക് എന്താണ് ആദ്യം ഡൈനമിക്ക് നോക്കാം ഇഫ് ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ചേഞ്ച് വൈൽ ആൻഡ് ഏജൻറ്റ് മേക്ക് എ ഡിസിഷൻ ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഡൈനാമിക് അതായത് ഏജൻറ്റ് എടുക്കുന്ന ഡിസിഷൻ അനുസരിച്ച് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഡൈനമിക് എന്ന് പറയും എക്സാമ്പിൾ ട്രാഫിക് കണ്ടീഷൻ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ റോഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വണ്ടി ഓട്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ആ റോഡിൽ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് ട്രാഫിക്കും എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് വേറൊരു റോഡിലോട്ട് പോകുവാണെങ്കിൽ അവിടെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുവാണ് ചേഞ്ച് ആവുകയാണ് അതായത് ഡ്രൈവർ എന്ന് പറയുന്ന ഏജൻറ്റിൻ്റെ ഡിസിഷൻ അനുസരിച്ച് ആ റോഡ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ട്രാഫിക് എന്ന് പറയുന്ന എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ചേഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഇനി സ്റ്റാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഫ് ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് ഇൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് അതായത് ഏജൻറ്റിൻ്റെ ഡെസിഷൻ അനുസരിച്ച് എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്താ ചേഞ്ച് ആയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിന് സ്റ്റാറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നു എക്സാമ്പിൾ ക്ലീനിങ് ഏജൻറ്റ് ഓക്കെ എന്താ പറയുന്നത് ഇഫ് ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് വൈൽ ആൻഡ് ഏജൻറ്റ് മേക്ക് എ ഡിസിഷൻ ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സ്റ്റാറ്റിക് എക്സാമ്പിൾ ക്ലീനിങ് ഏജൻറ്റ് ഇനി സിക്സ്ത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ക്രീറ്റ് വേഴ്സസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സെപ്സ് ആൻഡ് ആക്ഷൻസ് ആർ ലിമിറ്റഡ് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ആക്ഷൻസും ഇൻപുട്ടും അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആക്ഷൻസും ലിമിറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ അതിന് ഡിസ്ക്രീറ്റ് എന്ന് പറയും എക്സാമ്പിൾ ചെസ് അതായത് ചെസ് എത്ര നേരം മാക്സിമം കളിക്കാം എന്നുള്ളത് എന്നത് എന്താ ഒരു പ്രീഡിറ്റർമൈൻഡ് ഫാക്ടർ ആണല്ലേ അതായത് അവിടുത്തെ ഇൻപുട്ടും ആക്ഷൻസും ലിമിറ്റഡ് ആണ് അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കത്തില്ല ഒരാൾ ഒരിക്കൽ എന്ത് ചെയ്യും തോക്കും പിന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സെപ്സ് ആൻഡ് ആക്ഷൻസ് ആർ നോട്ട് ലിമിറ്റഡ് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് കണ്ടിന്യൂസ് അതായത് ആക്ഷൻസും ഇൻപുട്ടും എന്തല്ല ലിമിറ്റഡ് അല്ല അതിനെയാണ് നമ്മൾ നോൺ കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ടാക്സി അതായത് ഒരുപാട് ടാക്സീസ് ഉണ്ട് എത്ര വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഓട്ടിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ ലിമിറ്റഡ് അല്ല അത് അൺലിമിറ്റഡ് ആണ് അവിടുത്തെ ആക്ഷൻസും പേഴ്സെപ്സും സോ ആ ആക്ഷൻസും പേഴ്സെപ്സും എന്തല്ല ലിമിറ്റഡ് അല്ല നോട്ട് ലിമിറ്റഡ് ആണ് ഇനി ലാസ്റ്റ് വൺ ആണ് നോൺ വേഴ്സസ് അൺനോൺ നോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഔട്ട്കം ഈസ് ഗീവൻ ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ അതായത് നമുക്കിപ്പം കാർഡ് ഗെയിം ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അതായത് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഔട്ട്കം അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ നോൺ എന്ന് പറയും ഇവിടുത്തെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് പാർഷ്യലി ഒബ്സർവൽ ആയിരിക്കും അതായത് കാർഡ് ഗെയിമിലെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് പാർഷ്യലി നമുക്ക് ഒബ്സർവൽ അല്ലേ ഇനി അൺനോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഫ് ദ ഔട്ട്കം ഈസ് നോട്ട് ഗീവൺ ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് അൺനോൺ ഔട്ട്കം തന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അതിനെ നമ്മൾ അൺനോൺ എന്ന് പറയാം ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുന്ന റിസൾട്ട് ആണ് എക്സാമ്പിൾ വീഡിയോ ഗെയിംസ് നമ്മൾ വീഡിയോ ഗെയിംസ് കാണിക്കുമ്പോൾ കളിക്കുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഔട്ട്കംസ് അറിയത്തില്ല അല്ലേ അതുപോലെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് പക്ഷേ ഫുള്ളി ഒബ്സർവൽ ആണ് നമുക്ക് ആ വീഡിയോ ഗെയിം കളിക്കുമ്പോൾ എൻവയോൺമെൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി കാണാനും പറ്റും സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ടാസ്ക് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ടൈ